জিও ইডিটিউব সৃজনে নতুন এর অঙ্গীকার আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি ভালো আছো আমার আজকের ভিডিও ক্লাসটি ক্লিক করে দেখার জন্য তোমাদেরকে জানাচ্ছি স্বাগতম বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদের জন্য নতুন আরেকটি পাঠ নিয়ে জিও ইডিটিউবের পক্ষ থেকে এসেছি বিষয়টি দেখো শ্রেণী নবম দশম বিষয় বাংলা প্রথম পাঠ অবাগির স্বর্গ লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্ব এক আমরা আজকে তোমাদের জন্য আজকে এই ছোট গল্পটি বাছাই করেছি অভাগীর স্বর্গ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখক ছোট গল্পকার আমরা সবাই জানি যে বাংলা কথা সাহিত্যের দুর্লভ জনপ্রিয়তার অধিকারী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর সেই জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত গল্প চমৎকার একটি গল্প অভাগীর স্বর্গ আজকে আমি তোমাদের সামনে নিয়ে হাজির হয়েছি এই গল্পটা প্রথম পর্বে আমি আজকে এই গল্পটা তোমাদেরকে পাঁচটি পর্বে বিভক্ত ক্লাস নেব আশা করি প্রত্যেকটা পর্ব যখন দেখতে পারবে তখন এই গল্পটা সম্পর্কে চমৎকার একটা আইডিয়া তোমাদের সামনে উপস্থাপিত হবে আজকে আমি প্রথমে নিয়ে আসছি প্রথম পর্ব এই প্রথম পর্বে তোমাদের জন্য সাজিয়েছি একটা বিষয় সেটা হলো সংক্ষেপে অভাগীর স্বর্গ গল্প আমরা জানি গল্পটা অনেক বড় গল্প এই গল্পটাকে তোমরা সম্পূর্ণ গল্পটাকে সংক্ষেপে কিভাবে মনে রাখবে তার একটা টেকনিক বা কৌশল অবলম্বন করার জন্য আমি তোমাদের সামনে এই দশটি পয়েন্টে পুরো গল্পটা তুলে ধরার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ আর এই পয়েন্ট গুলো যদি মনে থাকে তাহলে পুরো গল্পটা তোমার সামনে নখ দর্পণের থাকবে এবং যে কোনো বিষয় লেখার সময় তুমি অনেক তথ্য নিজে থেকে নিয়ে লিখতে পারবে বন্ধুরা চলো এবার দেখো আমরা এখানে পয়েন্ট নিয়ে আসছি এক নম্বর হলো সব যাত্রা দুই অভাগীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া দর্শন তিন কাঙালির কথোপকথন চার অভাগীর ইতিহাস পাঁচ মা ও ছেলের সংসার ছয় অভাগীর জীবন নাটি শেষ অঙ্ক সাত অবাক রসিক বাঘ আর নিষ্ঠুর অধর রায় নয় মুখুজ্জের বাড়ির শ্রাদ্ধ দশ ভগ্ন হৃদয় কাঙালি এই দশটি পয়েন্টে আমরা আজকের এই গল্পটা পুরোপুরি আমরা জানতে পাবো দেখতে পাবো তো প্রথমেই দেখো সব যাত্রা এই গল্পের প্রথম পয়েন্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সব যাত্রা সব যাত্রা কি যদি হিন্দু ধর্মের কেউ মারা যায় তাহলে তাকে শ্মশানে শেষকৃত্য অনুষ্ঠান করার জন্য যে আয়োজন চলে তাকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য সেই যাত্রাটাকে বলা হয়েছে চিতাই নিয়ে যাবার জন্য যে আয়োজন সেটা হলো সব যাত্রা সব হলো ডেডবডি লাশ আর যাত্রা ওই ডেডবডিকে কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া এটা হলো সব যাত্রা তোমরা জানো যে এখানে প্রথম পয়েন্টে সব যাত্রা কেন আনা হয়েছে এই গল্পের শুরুটাই করা হয়েছে এভাবে যে এভাবে যে ঠাকুর দাস মুখুজ্জে পরিবারের বর্ষীয়সী স্ত্রী সাত দিনের জ্বর মারা গেছেন গল্পটা শুরু হয়েছে এভাবে মৃত্যু দিয়ে ঘটনা কাহিনীটা শুরু এখানে এই ঠাকুর দাস পরিবার মানে ব্রাহ্মণ পরিবারের বউ মারা গিয়েছেন গৃহিণী মারা গিয়েছেন তো তার মৃত্যুর জন্য যে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া শেষকৃত্য অনুষ্ঠান মৃতের জন্য যে সৎকার এই আয়োজনটা করার জন্য এখানে গল্পের বড় একটা প্যারার মধ্যে নিয়ে আসা হয়েছে সব যাত্রা অর্থাৎ তাকে গরুর নদীর তীরে অবস্থিত শ্মশানে চিতায় তুলে পুরানোর জন্য শেষকৃত্য অনুষ্ঠান করার জন্য অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করার জন্য একটি আয়োজন চলছিল ওই পরিবারে এবং এতটাই আয়োজন চলছিল যে ওই পরিবারে চার ছেলে তিন মেয়ে ছেলে তুলের আবার ছেলে মেয়ে রয়েছে অর্থাৎ ঠাকুর দাসের আবার নাতি পুতি রয়েছে এরা সবাই পুত্র বধূ প্রতিবেশী সবাই মিলে এই পরিবারে এসে একটা অন্যরকম আয়োজন শুরু করেছে এখন একটা ডেডবডি লাশকে শেষকৃত্য অনুষ্ঠান করার জন্য যে একটা শোকের ছায়া নেমে আসে এখানে দেখানো হয়েছে শরৎচন্দ্র বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক শক্তিশালী লেখক গল্পকার তিনি দেখিয়েছেন যে এখানে আসলে হওয়ার কথা ছিল একটা শোকাচ্ছন্ন অবস্থা সিচুয়েশন কিন্তু সেই শোকের আবহ তো নেই বরং এতটাই আড়ম্বর সারম্বর তাকে সব যাত্রা করা হচ্ছে চিন্তা নেওয়া হচ্ছে যে অবাক কাণ্ড লেখক তো একটু ব্যঙ্গ করেই বলেছেন যে এই ডেডবডিটাকে যখন নিয়ে যাওয়া হবে তখন তার যে তাকে যেভাবে সাজানো হয়েছে পায়ে আলতা দিয়ে তারপরে কপালে সিঁদুর দিয়ে গীত চন্দন দিয়ে তারপরে শাড়ি পরে এরকম তাকে এমন ভাবে সাজানো হয়েছে মনে হচ্ছে যেন যে পঞ্চাশ বর্ষ পরে মানে পঞ্চাশ বছর পর সে আবার যেন নতুন করে স্বামী গৃহে যাচ্ছে মানে শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছে এটা ব্যঙ্গ করেছেন 
একটা শোকের জায়গায় সব যাত্রা সম্পর্কে এরকম একটা ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করা হয়েছে তো এখানে দেখানো হয়েছে গল্পের শুরুটা হলো আসলে একটি সব যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে গল্পের শুরুতে এবং এই জিনিসটা আমরা পরবর্তী পয়েন্টে দেখতে পাবো যে অবাগির অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া দর্শন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখি যে এখানে সব যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে এখানে লেখক বর্ণনা করেছেন যে ব্রাহ্মণ পরিবারে ঠাকুর পরিবারে যে একজন মৃতের শেষ অনুষ্ঠান অন্তিম যে অনুষ্ঠান সেটা কতটা সারম্বর এবং মানে বড়লোকি ভাব গর্ব অহংকার প্রকাশ পায় সেটা এই গল্পের শুরুতে সেটা দেখানো হয়েছে যে ঠাকুর পরিবারে কেউ মারা গেলে তাদের এত আয়োজন করে তাদেরকে চিতা নিয়ে শ্মশানে গিয়ে পোড়ানো হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার দুই নম্বর পয়েন্ট অভাগীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া দর্শন আমরা ইতিমধ্যে বর্ণনা করলাম যে সব যাত্রা যখন এই সব যাত্রাটা গ্রামে থেকে চলতে শুরু করলো মনে হলো পুরো গ্রাম তার সঙ্গে চলেছে আবার পাশাপাশি লেখক বলছেন যে সেই সব যাত্রার পিছনে পিছনে একটু দূরত্ব বজায় রেখে অভাগী নামে একজন মহিলাও ছুটেছে পিছনে পিছনে একটা দ্রুত বজায় রেখে কেন লেখক বলেছেন অভাগী হলো ছোট পরিবারের ছোট জাতের সন্তান ছোট জাতের ঘরের মেয়ে অর্থাৎ দুলে পরিবার দুলে হলো হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্ন শ্রেণীর একটা জাতি সেজন্য ব্রাহ্মণ পরিবারের কাউকে সে স্পর্শ করতে পারবে না তাদের সঙ্গে মিলে মিশে যেতে পারবে না এটা জাতিভেদ প্রথা লঙ্ঘন হবে তো সেই অভাগী এই ঠাকুর পরিবারের বর্ষেসী মহিলার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া দর্শন করার জন্য পিছনে পিছনে চলছিল এবং সেই গরুর নদী তীরে যেখানে শ্মশান ছিল সেখানে যখন নিয়ে যাওয়া হলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অভাগী এই ঠাকুর পরিবারের গৃহিণীর যে শ্মশান শেষকৃত্য অনুষ্ঠান অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া এটা সম্পূর্ণটা দেখছিল এবং এই দেখার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাই যে অভাগীর ভিতরে মনের ভিতরে এক ধরনের স্বর্গ প্রাপ্তির ভাবানুভূতি কাজ করে সে দেখতে পায় যে কিভাবে এই বামন পরিবারের ব্রাহ্মণ পরিবারের মহিলাকে তাকে স্বামীর সে স্বামীর পায়ে ধুলো নিয়েছে ছেলেরা তাকে মুখাগ্নি করেছে এরপরে তাকে যখন চিতায় তোলা হয়েছে তখন তার দুটি রাঙ্গা পা দেখা যায় এবং যখন মুখাগ্নি করলো তখন সেই ধোঁয়া আকাশে উঠতে থাকে এবং অনেক আকাশে দেখা যায় একটা রথ আসলে স্বর্গ থেকে সেই স্বর্গে চড়ে যেন এই ব্রাহ্মণ পরিবারের মা যেন সে স্বর্গে চড়ে রথে চড়ে স্বর্গে চলে যাচ্ছে এই দৃশ্যটা সে কল্পনা করে একটু দূরে একটা ডিবির মধ্যে দাঁড়িয়ে এই অভাগী এটা কল্পনা করে তৈরি করে নিজে ওই ঠাকুর পরিবারের মহিলা স্বর্গ প্রাপ্তি হয় কিভাবে এবং সে এই দৃশ্যটা দেখে নিজের ভিতরেও একটা কল্পনা করে যে আমার মৃত্যুর সময় আমি এভাবে স্বর্গ প্রাপ্তি হব স্বর্গ প্রাপ্ত হব কেননা আমারও ছেলে আছে কাঙালি আছে ক্যাংলার হাতের যদি আগুন পাই তাহলে আমিও স্বর্গ প্রাপ্ত হব এই জিনিসটা সে কল্পনা করতে থাকে এভাবে দেখানো হয়েছে যে অভাগী অভাগীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া দর্শন অর্থাৎ ওই ব্রাহ্মণ পরিবারের মহিলার যে শেষকৃত্য অনুষ্ঠান করা হয় সে এটা দর্শন করতে থাকে এরপরে কাহিনীতে আসছে কাঙালির কথোপকথন যখন অনেক সময় সে দাঁড়িয়ে আছে এর মধ্যেই বছর চোদ্দ পনেরো ছেলে অভাগীর ছেলে কাঙালি সে চলে আসে দুপুর বেলা তার ক্ষুধা লেগেছে প্রচন্ড এসে মাকে ডাকছে মা তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস আমার তো খিদে পেয়েছে আমি খাবো না তুই হেদায় কি করিস আঞ্চলিক ভাষায় সে ডায়ালগ দিচ্ছে তখন এই অভাগী ছেলেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে ওই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ পরিবারের মা কিভাবে স্বর্গ প্রাপ্ত হচ্ছে এটা তাকে বর্ণনা করে কিন্তু কাঙালি এটা বুঝতে চায় না বলে যে ব্রাহ্মণ পরিবারের মহিলা মরেছে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ পরিবারের একজন মারা গেছে গৃহিণে মারা গেছে তার জন্য তুই কেদে মরিস কেন আর স্বর্গ প্রাপ্তি স্বর্গ প্রাপ্তি আবার কিভাবে হয় কেউ কি রথে চড়ে স্বর্গে যায় নাকি তুই এগুলো কি বলছিস এরপরে মা কে দেখে যে সে কান্না করতেছিল তার চোখ দিয়ে জল পড়ছে তখন বলছে যে তোমার চোখে জল ব্রাহ্মণ পরিবারের গৃহিণে বলছে আর তোর চোখে জল এটা কেন তখন সে বলছে যে মরা পোড়া দেখে তুই কি এই যখন মরা পোড়া বলছে তখন বলছে না করেছে সন্তানকে ছেলেকে জিজ্ঞেস বলছে যে এটা বলতে নেই মরা পোড়া বলতে নেই মা সবকে চলে গেছে আমিও দেখিস তোর হাতের আগুন পেলে আমিও সবকে যেতে পারবো এভাবে এই কাঙালির সঙ্গে কথোপকথন হয় একটা পর্যায়ে যখন বলে আমার ক্ষুদে লেগেছে চল বাড়ি যাই আমি খাবো আমাকে খেতে দিবে ভাত রাঁধবি না ভাত রান্না করতে হবে তো অবশেষে শেষ অনুষ্ঠানটা যে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সেটা দেখা হয় না 
একটু অশেষ রেখে তাকে ফিরত হয় তখন কাঙালি কি করে একটা পুকুরে গিয়ে স্নান করে মানে গোসল করে এবং ছেলেকে গোসল করে গোসল করে বাড়ি ফিরে আসে এরপরে তাদের মধ্যে কথন হয় নানান রকমের ছেলের সঙ্গে মায়ের সংসারে যে টুকি টুকি কথাবার্তা এগুলো চলতে থাকে তারপরে আমরা দেখতে পাই অভাগীর ইতিহাস অভাগীর ইতিহাস আমরা দেখতে পাই যে আসলে অভাগীর নামটা যে অভাগী রাখা হয়েছে কেন এই নামের সঙ্গে একটা তাৎপর্যপূর্ণ ই রয়েছে গল্পের একটা ইঙ্গিত রয়েছে সেটা হলো যে অভাগী জন্মের সময় মা মারা গেছে বাপ তার নাম রেখে যে অভাগী আর বাপ ও বাড়িতে থাকে না মাছ মেরে বেড়ায় দিন রাত যে কোথায় থাকে তার খোঁজ নেই প্রতিশ নেই তো এরকম একটা পরিবারে অভাগীর জন্ম হয় লেখক বলছেন যে অভাগীর ইতিহাসটা ছোট তবে এই ছোট ইতিহাসে বিশ্বকার একটা ব্যাপার হলো যে এই অভাগীর যখন নাম রাখা হয় অভাগী তখন অদৃষ্টে বিধাতা যেন হাসছিলেন ব্যঙ্গ করে কিন্তু তারপরেও এই অভাগী কিভাবে সেই হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে থেকে অবহেলায় কিভাবে বড় হলো আবার কাঙালির জন্য কাঙালি কাঙালিকে জন্ম দেওয়ার জন্য মাও হয়ে বেঁচে থাকলো এভাবে এতটা বছর বেঁচে থাকলো এটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার যেখানে তার বাবা খোঁজ নেয় না এটি মানে মা মারা গিয়েছে এরকম একটা ঘরে অভাগীর ইতিহাস আসলেই ছোট কিন্তু এই ছোট্ট ইতিহাসে সেটি কিভাবে বড় হলো এটাই একটা বিস্ময়ের ব্যাপার কিভাবে যে কাঙালির মা হলো কিভাবে যে তার স্বামী হলো সংসার হলো এটা একটা বিশ্বের ব্যাপার এই ছোট্ট ইতিহাসে এভাবে অভাগী ছোট্ট একটা ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে এবং সেই ছোট্ট ইতিহাসের জীবন নাটির সেই সংখ্যা আমরা একটু পরে জানতে পারবো এরপরে মা ও ছেলের সংসার এখানে এসে দেখতে পাবো যে গল্পকার এখানে মা ও ছেলে একটা নিচু শ্রেণীর হত দরিদ্র পরিবারে যে দুঃখ কষ্ট ও জীবন যন্ত্রণা সেটা তুলে ধরা হয়েছে এই মা ও ছেলের কথোপকথনের সংসারের মধ্যে দিয়ে সংসারে দেখানো হয়েছে যে ছেলে চোদ্দ বছর চোদ্দ পনেরো বছর বয়স সে কাজ করে একটা বেতের কাজ শিখেছে সেখানে কাজ নিয়েছে সামান্য পয়সা পায় সেই পয়সাটা সংসারে দেয় মাকে হেল্প করে মা আবার দেখা যায় যে টুকিটাকি কিছু কাজ করে বেগুন চাষ করে আমরা গল্পের ভিতরে দেখতে পাই যে সে বেগুন নেই হাটে যেতে লাগছিল তখনই ওই সব যাত্রা দেখতে পেয়েছিল এভাবে তাদের দুঃখ কষ্টের সংসার কোনো বেলা খেতে পারে কোনো বেলা খেতে পারে না এরকম সংসার যা হোক এই মা ও ছেলের সংসারে দেখা যায় যে অভাবের মধ্যেও মা ও ছেলের ভিতরে যে মা মমতার যে সংসার দুঃখ কষ্টের মধ্যে যে ভালোবাসা কত বড় সেটা দেখানো হয়েছে মা যখন গোসল করে এসে ছেলেকে খাবার খেতে দেয় তখন সে নিজে না খেয়ে খাবারটা ঢেকে রাখার চেষ্টা করে কিন্তু কাঙালি এটা বুঝতে পারে জিজ্ঞেস করে মা তুই খেলি না তখন বলে যে আমার এখন খিদে নেই আসলে মা খায় না এভাবে যে কত মানে কতদিন কত বেলা যে খায় না না খেয়ে ছেলেকে খাওয়ায় এটা দেখে ছেলে অবাক হয় এবং তাদের দুজনের মধ্যে এই ধরনের যে একটা সলনাময় খেলা চলতে থাকে এটা যেন অদৃষ্ট থেকে আমাদের বিধাতাও যেন তাদেরকে নিয়ে এক ধরনের হাসি হাসতে থাকে যে তাদের এই পরিহাসময় জীবনটা দেখে তো এখানে আমরা দেখতে পাই যে মা ও ছেলের সংসার দুঃখ দারিদ্র হত পরিবারের সংসার কিন্তু তারপরেও তারা এই মা ও ছেলের মধ্যে যে ভালোবাসা এটা নিয়েই এই অভাগী তাকে নিয়ে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে আমরা জানি যে অভাগীর স্বামী ছিল রসিক দিলে এই রসিক বাঘ সে অন্য গায়ে গিয়ে আরেকটা বিয়ে করে নতুন সংসার পাচ্ছে কিন্তু একে একবারে ছেড়েও যায়নি কিন্তু আসেও না তাকে ভরণ পোষণ করে না টাকা পয়সা দেওয়া খাওয়ে না ভালোবাসে না কিন্তু এর মধ্যেও এই অনেকে যখন তাকে বলল যে তুমি আরেকটা নিকে করে সংসার পাত এই ছোট্ট কাঙালিকে তো বড় করতে হবে তখন অভাগী জবাব দিয়েছিল যে না আমার স্বামী গেছে তো কি হয়েছে আমার যে ছেলে ক্যাংলার জন্যই আমি বেঁচে থাকবো ক্যাংলা বড় হলেই আমার জীবন সার্থক এই এই এতটুকু ভালোবাসা নিয়েই সে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে মা ও ছেলের সংসার এরপরে আমি একটা পয়েন্ট নিয়েছি অভাগীর জীবন নাটি সে সংখ্য আমরা এইখানে দেখতে পাই এই গল্পের একটা ট্র্যাজেডি মানে একটা এক ধরনের বিয়োগান্ত সুর আমরা দেখতে পাই অভাগীর জীবন নাটি সে সংখ্যা এর মানে হলো যে গল্পের মাঝামাঝিতে এসে আমরা দেখতে পাই যে এই অভাগী ওই যে গোসল করেছিল স্নান করেছিল সারাদিন রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব যাত্রা দেখেছিল তারপর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কিভাবে করে সেটা দেখতেছিল কিন্তু ওই দেখার মধ্যে দিয়ে যে প্রচন্ড রোদের মধ্যে থেকে পরে গোসল করেছে দুজনে সেই গোসলের কারণে তার জ্বর আসে মায়ের জ্বর আসে এখন সেই মায়ের জ্বর আসার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে পাগল হয়ে যায় কুবিরাজের কাছে দৌড়ায় তার কাছে ওষুধ চায় 
টাকার অভাবে ওষুধ দিতে ওষুধ দেয় না সে হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে একটা ঘটি বন্ধকি দিয়ে ওষুধ নিয়ে আসে কবিরাজের কাছ থেকে সে ওষুধ মাকে দেয় মা আবার ছলনা করে সে ওষুধ তো খাই না সেটা চুলার মধ্যে ফেলে দেয় উনার মধ্যে ফেলে দেয় যে দুলে পরিবারে কারোর ওষুধ খেয়ে জীবন বাঁচে না সুস্থ হয় না আমি এমনি সেরে যাব ফেলে দেয় ছেলে অবাক হয়ে যায় তারপরে দেখা যায় যে একটা পর্যায়ে জ্বর বাড়তেই থাকে এমনি ভাবে আরো চিকিৎসা করার জন্য বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা করে দৌড়াদৌড়ি করে ছেলে মাকে বাঁচানোর জন্য কিন্তু মা প্রস্তুতি গ্রহণ করে এক ধরনের স্বেচ্ছা মৃত্যুর মতো নিজেকে ঠেলে দেয় মৃত্যুর দিকে আমরা দেখতে পাই যে একটা সময় খুব প্রচন্ড জ্বর আসে এবং এভাবে একদিন দুই দিন পর দেখা যায় যে প্রথম রাতটাও চলে যায় শেষ রাত আসে প্রভাতের আগেই সূর্য ওঠার আগেই দিনের আলো ফুটে ওঠার আগেই এই অভাগী দুনিয়া ত্যাগ করে চলে যায় এভাবে তার জীবন নাট্যের শেষ অঙ্কটা তুলে ধরেছেন লেখক তারপর আমরা দেখতে পাই অবাক রসিক বাঘ এই এই পয়েন্টের সঙ্গে একটু রিলেটেড আমরা দেখতে পাই যে অবাক রসিক বাঘ এখানে জীবন নাট্য শেষ হওয়ার আগেই এই রসিক বাঘকে ডেকে নিয়ে আসতে বলে কে যখন তার জীবনটা যায় যায় অবস্থা তখন সে অভাগী ছেলেকে বলে যে এবার তাকে একটু ডেকে নেওয়া তাকে কে মানে তার বাবাকে ওই গায়ে যে আছে সেই বাবাকে রসিক বাঘকে ডেকে আনতে বলে তখন যেভাবেই হোক বাবাকে ডেকে নিয়ে আসে আবার পাশাপাশি মা তাকে বলে যে নাপতে বৌদির কাছ থেকে একটু আলতা চেয়ে নিয়ে আসিস মানে প্রায় আলতা নিবে সব যাত্রার সময় যে সমস্ত আয়োজন করা হয় সমান একটু আলতাও যদি পায় নিতে পারে তাহলে তো ওই ব্রাহ্মণ পরিবারের যে বৈশেষ মহিলাটি যেভাবে মারা গিয়েছে সেভাবে না হোক অন্তত একটু আলতা পায়ে আলতারাঙ্গা পায়ে যদি সব যাত্রায় যেতে পারে বা একটু পুত্র যদি মুখাগ্নি করে স্বামীর পায়ে দুলা নিতে পারে তাহলেই সে ব্রাহ্মণ পরিবারের ওই মহিলার মতোই সে স্বর্গ প্রাপ্ত হবে এই বিশ্বাসে সে তার স্বামীকে ডেকে আনতে পারে ছেলেকে ছেলে যায় স্বামীকে যা বলে তার বাবাকে গিয়ে বলে যে বাবা মা যাচ্ছে মা যাচ্ছে মানে মা মারা যাচ্ছে তোমার পায়ের দুলা নিবে তোমাকে একবার দেখতে চা তখন রসিক বাগ একটু অবাক হয়েছিল যে আমি যাকে ভরণ পোষণ করি না খাবার দাবার দিই না যাকে একটু ভালোবাসাও দিলাম না যাকে নিয়ে থাকি না ঘর সংসার করছি না সে আমার পায়ের ধুলা নেওয়ার জন্য এরকম অস্থির পরে একটু নরম হয়ে চলে আসে আসার পর রসিক বাঘ দেখে যে তার স্ত্রী একদম মৃতবত অবস্থা মুহূর্ত যে কোনো মুহূর্তে মারা যাবে এরকম অবস্থায় ছেলে গিয়ে বলে যে মা বাবা এসেছে পায়ের ধুলো নেবে যে তখন এই কথাটা বুঝতেও পারো না একেবারে মৃত্যুর মতো আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে অভাগী এরকম একটা সিচুয়েশন তৈরি করেছেন লেখক গল্পকার সেখানে দেখা যায় যে একটা পর্যায়ে এক নজর চোখে দেখলো কি দেখলো না এরকম অবস্থায় স্বামীকে দেখে চিনতে পারে এবং সে ডান হাতটা ডান বাহুটা কোন রকম পেতে দেয় একটু ধুলা নাবার জন্য ঠিক ওই মুহূর্তে রসিক বাঘ স্বামী রসিক বাঘের চোখে জল এসে যায় সে অবাক হয় যে এই পৃথিবীতে তার পায়ের ধুলোর প্রয়োজন আছে কারো কারোর কাছে বিশ্বাস ব্যাপার সে অবাক হয় এবং তার সেই পায়ের ধুলোর জন্য একটা মানুষ কিভাবে মুমূর্ষু অবস্থায় হাত পাচ্ছে এটা দেখে সে অবাক হয় অথচ সে তাকে ভরণ পোষণ করে নাই কাপড় চোপড় দেয় নাই খাবার দাবার দেয় নাই ভালোবাসে নাই তখন সে কেঁদে ফেলে এবং অবাক হয় এই দৃশ্যটা এখানে এরপরে আরেকটি পয়েন্ট হলো আমরা নিয়ে আসছি গল্পের মধ্যে নিষ্ঠুর অধর রায় আমরা গল্পের শেষের দিকে যাচ্ছি এবার দেখা যায় যে এই কাঙালির মা মারা যান তখন তার স্বামী তাদের বাড়ির উঠোনে একটা বেল গাছ কাটতে গিয়েছিল ওই সব যাত্রা আহ চিতায় পোড়ানোর জন্য কাঠ লাগবে লাকড়ি লাগবে সেই জন্য তার ওই অবাগীর নিজ হাতে পোতা একটা বেল গাছ কাটতে গিয়েছিল ওই সময় জমিদারের দারোয়ান এসে কোষে একটা চর মারে এই কাঙালির বাবাকে রসিক বাঘকে এখন কাঙালির দৃশ্য দেখে সে হতভম্ব হয়ে যায় তখন সে দারোয়ানকে বলে যে বাবাকে খামো খা তুমি মারলে কেন তখন ওই দারোয়ান জি জেগে এই কাঙালিকেও কোষে চর মারতে আসছিল কিন্তু তখন তার মনে হলো যে ছেলেটা তার মরা মাকে শুয়ে আসছে সুতরাং ওকে মারতে গেলে সে অসহ্য হয়ে যাবে এই ভয় সে আর মারে না হাতটা গুটায় না কিন্তু অস্ত্রাব্য ভাষার গালি গালাজ করে বকুলি দেয় এখন এই সময় দেখা যায় যে এই জমিদার তো স্থানীয় লোক না তো জমিদারের দারোয়ান ওই বাগান দেখাশোনা করে ওই সময় বেলগাছ কাটার সময় সে দৌড়ায় এসে রসিক বাঘকে চর মেরেছিল এখন 
এই কেন মারলো এটা কাঙালি বুঝতে পারে না তার মায়ের হাতের পোতা গাছ নিজেদের উঠোনের গাছ এটা কাটতে গেলে মার খাবে কেন সে এই জিনিসটা জিজ্ঞাসা করার জন্য সে দৌড়ে দাঁড়ায় জমিদারের নিয়োগ প্রাপ্ত কাছারি ঘরে থাকা এই অধর রায় এই অধর রায় ছিল খুবই নিষ্ঠুর প্রকৃতি এখানে দেখানো হয়েছে গল্পের ভিতরে সে দৌড়ায় গিয়ে এই কাছারি ঘরে সোজা দৌড় ওঠে কেন সে জানে যে এখানে এই পেয়া দ্বারা আবার ঘুষ নেয় সেজন্য কাউকে জিজ্ঞেস না করি দৌড়ায় শিরবে একদম বারান্দা পর্যন্ত উঠে চলে গিয়েছিল এরপরে জিজ্ঞেস করে কেরে কেরে তখন কাঙালি জমাতে আমি কাঙালি কাঙালি তুই কি তুই কি চাস আমার মা বলেছে মা বলেছে তো কি হয়েছে মা বলেছে তো আমার ওই বাড়ির মায়ের হাতে পোতা বেল গাছ কাটতে গেছিল আপনাদের দারোয়ানজি আমার বাবাকে মেরেছে মেরেছে বেশ করেছে তাতে কি হয়েছে এরকম তাকে নিষ্ঠুর আচরণ করে এরপরে দেখা যায় যে এই পাড়েকে ডাকাই দেখতো এই দেখতে কি কি করেছে কি করেছে সিঁড়িবে ঘরে উঠে এসেছে এই তুই কোন যাত্রে কোন জাতের ছেলে রে তখন সে বলে যে দুলে সর্বনাশ এই দুলে পরিবারের লোক এসে ঘরে সিঁড়িতে পা দিয়েছে ঘরে উঠেছে কি আছিস রে তাড়াতাড়ি গোবর জল দিয়ে এখানে গোবর জল দিয়ে জায়গা পবিত্র কথা এখানে যে হিন্দু জাতির ভিতরে যে জাতি ভেদ প্রথা বর্ণ ভেদ প্রথা চরম মানে একেবারে নগ্ন প্রকাশ পেয়েছে এই অধর চরিত্রের মধ্যে দিয়ে শুধু তাই না এদের মধ্যে তো আছে আবার জমিদার পরিবারের লোকের পক্ষ থেকেও এই জাতি ভেদ প্রথাটা এখানে বই প্রকাশ ঘটেছে এখানে আমরা দেখতে পাই নিষ্ঠুর অধর রায় অবশেষে তাকে বলে যে তোর মা বলেছে তাই কি হবে তো ওই বেল গাছটা কেটে খড়ি বানাতে হবে চিতা করাতে হবে মা আমাকে তার মুখাগ্নি করতে বলেছে তো মুখাগ্নি করবি তো বেল গাছ কাটবি তো পাঁচ টাকা দিতে পারবি নিয়ে আসলে পাঁচ টাকা দেওয়া তো অসম্ভব একটা ঘটি বন্ধকে দিয়ে তাকে ঔষধ কিনতে হয়েছিল কবিরাজের কাছ থেকে সে একটা এই বেল গাছ পাঁচ টাকা দিয়ে কিনবে কিভাবে এরকম অসম্ভব কথা শুনে এসে চুপ করে দা তারপরে পা রেখে টেকে বলায় ওকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে দাও ওকে এমন ভাবে ধাক্কা দেয় যে পরে যা পরে গিয়ে তারপরে উঠে সে চিন্তা করে যে আমাকে কেন মানল আর আমি আমার কি অপরাধটা কি কাঙালি এই চোদ্দ পনেরো বছর বয়সে ছেলেটা এই প্রশ্নের উত্তরটা পায় না ওই সমাজ নিষ্ঠুর সমাজের কাছ থেকে এবং এই নিষ্ঠুর অধর রায়ের কাছ থেকে এই নির্যাতনার হাত থেকে কেন সে কি অপরাধ করেছে এই যে মার খেলো এটা সে উঠতে পারে না অবশেষ আমরা দেখতে পাই মুখুজ্জের বাড়ির শ্রাদ্ধ সেখান থেকে সে একটু লাকড়ির আশায় গিয়েছিল বেল গাছ কাটার জন্য সেটা পায় না কাঠের একটু কাঠ যে কাঠ কাঠ দিয়ে তার মাকে মুখাগ্নি করবে সেটা পায় না এরপর মুখুজ্জের বাড়ির শ্রাদ্ধ মানে ওই যে ঠাকুর দাস যার স্ত্রী মারা গিয়েছে তার হলো চল্লিশ দিনে যে শ্রাদ্ধ হয় সেই শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান আর একদিন বাকি তার বাড়ির সামনে অনেক লাকড়ি গোছানো আছে তখন সে ওই ঠাকুর দাসের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় এবং বলে কেরে আমি কাঙালি তো কি চাস তুই আমার একটু লাকড়ি লাগবে কেন আমার মাকে মুখাগ্নি করবে মুখাগ্নি করবি মানে একদিন বাদে আমারই হলো শ্রাদ্ধ আমারই কত কাঠের দরকার আবার দেখো আদ্দা যা 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 হবে না নেবে তারা এভাবে তাড়িয়ে দিয়েছে এরপরে দেখা যাচ্ছে যে যখন সে ওই ব্রাহ্মণ পরিবারের বাড়ি থেকে বাড়ির কাছ থেকে নেমে আস্তে আস্তে হাঁটা শুরু করে তখন ভট্টাচার্য মহাসহায় যে ফর্দ করতেছিল যে শ্রাদ্ধের ফর্দ করতেছিল সে তখন তাকে নিয়ে কটক ইয়ে কটুক্তি করেছে এরপরে ওই ঠাকুরদাস ঠাকুরদাসের যে বড় ছেলেটা সে ব্যাঙ্গ করে বলছে যে আজকাল এই ছোট লোকের যাত্রাও ব্রাহ্মণ কায়েত হতে চায় মানে ব্রাহ্মণ বা কায়েত উচ্চ সমাজের মানুষ হতে চায় কেন এই যে মুখাগ্নি করার জন্য বা চিতা পোড়ানোর জন্য তো এই যে ভট্টাচার্য মহাশয় তো আরো ব্যাঙ্গ করে বলেছিল যে তোদের যাতে আবার পোড়ায় কেরে যা নদীর চড়াই গিয়ে মুখে একটু নুরো জ্বালিয়ে আগুন ঠুকিয়ে নদী সরে গিয়ে গেরে ফেলগা যা পুতে ফেলগা যা এইভাবে সে সেখান থেকেও একেবারে একেবারে হতাশ হয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে আসে অবশেষে আমরা একটা পয়েন্ট দেখেছি ভগ্ন হৃদয় কাঙালি এই গল্পের মধ্যে দেখানো হয়েছে যে তার মা মারা যাওয়ার পর সে দুই ঘন্টা খুব দৌড়াদৌড়ি করেছে এই মাকে একটু আগুন দেওয়ার জন্য মুখাগ্নি করার জন্য তার মা চেয়েছে তার কাছে তার কাছে স্বপ্ন যে তার ছেলে তাকে একটু মুখাগ্নি করলে সে স্বর্গে যেতে পারবে স্বর্গে যেতে পারবে মায়ের সেই কথাটা রক্ষা করার জন্য সে দুই ঘন্টা অনেক চেষ্টা করেছে একটু মুখাগ্নি করার জন্য তাদের বেল গাছটা কাটতে গিয়েছিল খড়ি বানানোর জন্য সেটা পারে নাই তারপরে এই অধর রায়ের কাছে গিয়ে বাবাকে কেন মেরেছে বেল গাছটা কাটতে চেয়েছে 
चेहरा फिर नदी चरा गायर गर्त फेरा राखाले माँ एक नाड़ा दिए धान जो नाड़ा आगासा से मशाले मत बनिए दिल राखाले माई तरह हाथी धरा दिए मा एक मुखे आगुन स्पर्श कर मायर मृत्यु पर हृदय हाहाकार बर्णना खुबी अः हृदय भारक्रांत विषय सुप्रिय शिक्षार्थी बंदा चोखे सामने दर्पण भेसे उठबे सुप्रे शिक्षार्थी बंदा आज के अभागे स्वर्ग गल्पे एक विषय प्रथम पर्व शेष कर लगामी पर्व देखार आमंत्रण जानिए शेष कर सबा भलो थे आल्ला हाफिज